வணக்கம் வாழைகோளமுடன் ஹோமியோபதி மருந்துகள் தயாரிக்கும் மூலப்பொருள்கள் பலவற்றை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கிறோம் அதில் குறிப்பாக நிறைய மூலிகைகள் நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கிற மூலிகைகள் முதற்கொண்டு அரிய வகை மூலிகையிலிருந்து கூட நம்மளுக்கு ஹோமியோபதி மருந்துகள் கிடைக்கிறது என்கிறதையும் பல வேதியியல் பொருள்கள்லேருந்து நம்ம சமையல் உப்பாக பயன்படுத்தும் உப்புல இருந்து பல விஷயங்கள் ஹோமியோபதி மருந்தா மாறி இருக்குது என்கிறதையும் தங்கம் ஹோமியோபதி மருந்தா இருக்குது பிளாட்டினம் ஹோமியோபதி மருந்தா இருக்குதையும் நிறைய பதிவுகள்ல சொல்லியிருக்கிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இப்ப கொஞ்சம் வித்தியாசமா ஒரு பொருளை பத்தி பேச போறோம் கருப்பாம்பூச்சி பார்க்காதவங்க யாரா இருக்கீங்களா நிறைய பேருக்கு பயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது இந்த கருப்பாம்பூச்சி இத காக்ரோச் என்ன சொல்லும் போது இந்த பெயர் நாடுகளுக்கு ஏற்றவாறு பெயர்களில் சில மாற்றங்களோட ஒரே பூச்சி சொல்றாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கும் கரப்பாம்பூச்சிக்கு பிளாட்டா அமெரிக்கானா இந்தியாவில் உள்ள கரப்பாம்பூச்சிக்கு பிளாட்டா ஓரியன்டலிஸ் என்றும் இதுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த கரப்பாம்பூச்சியை பற்றி சில தகவல்கள் முதல்ல முத முதலாக அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க் நகரில் குரோட்டன் என்னும் செடிகளின் சுற்றுப்புறத்தில் இந்த பூச்சியை கண்டார்கள் அதனால ஆங்கிலத்தில் இந்த பூச்சிக்கு ஆரம்ப பெயர் குரோட்டன் மூட்டை பூச்சி அதாவது குரோட்டன் பக் அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி காக்ரோச் என்ன பெயர் மாற்றம் அடைந்ததா சொல்றாங்க உலகில் தோன்றிய பழமையான பூச்சிகளில் கரப்பாம்பூச்சியும் ஒன்று அதாவது முன்னூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு மேல உருவத்துல மாறுபாடு இல்லாம இந்த காலம் வரையில் அதன் இனப்பெருக்கத்தின் தொடர்ச்சியாக வாழ்ந்து வருவது கரப்பாம்பூச்சி என்று சொல்றாங்க இரண்டு அங்குல நீளம் வரையிலும் தட்டையாக வயிறும் முள்ளுள்ள வேகமாக ஓடக்கூடிய ஆறு கால்களும் இதுக்கு இருக்குது இது மூட்டை பூச்சிகளை தின்று அழித்துவிடும் அதன் தலையின் மேல் உள்ள மெல்லிய உணர்வு கொம்புகள் அண்டனா மாதிரி செயல்பட்டு வாசனை அறியும் தன்மையோடு இருக்குது வாய் கால்கள் மூலமாக அதன் நஞ்சுவை வெளிப்படுத்துகிறது பெண் கரப்பாம்பூச்சி பதினாறு முதல் ஐம்பத்தாறு முட்டைகளில் உள்ளடக்கிய ஒரு பையை அப்படியே பிரசவிக்கும் அதாவது தனித்தனியா முட்டைகளை இதை வெளியிடுவது இல்லை ஒரு ப பேகாவே போட்டு போகுது முட்டையிலிருந்து குஞ்சுகளாக வெளிவரும் போது கரப்பான் பூச்சியின் உருவத்தில் இருக்காது புழு நிலையில் உள்ள பூச்சி படிப்படியாக அதாவது லார்வா மாறி இருந்து உருவ அமைப்பில் மாறுதல் அடைந்து பிறகுதான் கரப்பான் பூச்சி வடிவை பெறுகிறது இந்த கரப்பாம்பூச்சியை பற்றி பேசும் போதே ஆசுமாவுக்கு முக்கிய தொடர்புடைய உறுப்பு நுரையீரல் பத்தி கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா ஏன்னா இது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ண போறோம் நுரையீரல பத்தி இப்ப சொல்லும் போது மார்பு பகுதியில் வலது பக்கம் ஒன்றும் இடது பக்கம் ஒன்றும் என இரண்டு நுரையீரல்கள் தனித்தனியாக மார்பெலும்புக்கும் முதுகெலும்புக்கும் இடையில் உள்ளது ஒவ்வொரு நுரையீரலும் இருபத்தஞ்சு முதல் முப்பது சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கிறது இது நபருக்கு ஒரு நபருக்கு நுரையீரலின் எடை அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிராம் வலது பக்கம் இடது நுரையீரலின் எடை ஐநூத்தி அறுபத்தி ஏழு கிராம்களும் அதாவது இடது நுரையீரலை விட வலது நுரையீரல் சற்று பெரிதாக இருக்கும் வலது நுரையீரலில் மூன்று பகுதிகளாகவும் லோப்ஸ் இடது நுரையீரல் இரண்டு லோபாவும் அமைந்துள்ளது சுவாசம் என்றால் உயிர்ப்பு என்கிற முறையில் சுவாசிப்பு என்பது இரண்டு வழியாக நுரையீரல்கள் செயல்படுகின்றன நுரையீரல்களுக்கு சுவாச காற்றை உள்வாங்குதல் நுரையீரல் இருந்து சுவாச காற்றை வெளியேற்றுதல் ஒரு நபருக்கு இயல்பாக நிலையில் ஒரு நிமிடத்துக்கு பன்னெண்டு முதல் பதினாலு வரை சுவாசிப்பு நிகழ்வுகளும் அந்த நேரத்தில் உள்வாங்கும் சுவாச காற்று இருநூத்தி ஐம்பது கன சதுர சென்டிமீட்டருக்கு வெளியேறும் சுவாச காற்று இருநூறு கன சென்டிமீட்டர் என்கிற காற்றின் கொள்ளளவில் சுவாசிக்கும் செயல்பாடுகள் நடைபெறுகிறது மூக்கு அல்லது வாய் வழியாக செல்லும் ஒரு பெரிய கழுத்து மூச்சு குழாய் வலது இடது என இரண்டு சுவாச குழாய்களாக பிரிந்து இரண்டு நுரையீரல்களில் சென்று அடைகிறது இச்சுவாச குழாய் ஒவ்வொன்றிற்கும் பத்து கிளை காற்று குழாய்கள் இரண்டு நுரையீரல்களில் கொத்தாய் இருக்கும் 
சிறு குமிழ்கள் போல் உள்ள காற்றுப்பைகள் போய் சேர்கிறது இந்த சிறு காற்றுப்பைகளில் தான் சுவாச காற்று சென்று அடைவதும் வெளியேறுவதுமாக செயல்படுகின்றன இந்த குமிழ்கள் போல் உள்ள சிறு காற்றுப்பைகள் ஒரு நுரையீரலில் முன்னூறு மில்லியன் என்ற எண்ணிக்கையிலும் இவைகள் மொத்தமாக சேர்ந்தால் அதன் பரப்பளவு எழுபது சதுர மீட்டர் வரை இருக்கும் இந்த இன்னும் தீவிரமா சொல்லணும்னா இந்த சுவாச குழாய்களை பற்றி படிக்கிற படிப்புக்கு பிரான்கோலஜி என்றும் அதுல உள்ள நோய்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணும் போது பிரான்கோபதி என்றும் கூறப்படுகிறது நுரையீரல்கள் லங்ஸ் மேல சுற்றி இரண்டு உரைகள் பல்மினரி புளூரா பாரிடால் புளோரா மூடியிருக்கும் இந்த இரண்டு உரைகளுக்கும் இடையே ஒரு திரவம் உள்ளது இரத்த திரவம் சுவாசிப்பின் போது இரண்டு உரைகள் உராவதால் உராய்வதால் ஏற்படும் பாதிப்பை தடுக்கிறது சரி என்னடா இது கரப்பான் பூச்சியில் ஆரம்பிச்சு லங்ஸ்ல எதை பேசிட்டு இருக்கிறோமே என்ன உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நுரையீரல்ல ஏற்படக்கூடிய சுவாச கோளாறு என்கிறது முக்கியமா ஆஸ்மா அந்த ஆஸ்மா கண்டிஷனுக்கு ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ரத்தத்தில் கூட சொல்லலாம் இந்த கரப்பாம்பூச்சி நசுக்கி அதுல இருந்து தயாரிக்கக்கூடிய மத டிஞ்சர் அதுல இருந்து விரியப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளும் பலட்டா ஒரியான்டெலிஸ் சொல்லக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்தாக மாறுகிறது அதாவது கரப்பாம்பூச்சியிலிருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்து அந்த பரேட்டா ஓரியான்டலிஸ் என்கிற மருந்து நுரையீரல்ல இப்ப நம்ம சொன்ன இந்த விளக்கங்களை எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்கும் போது ஆஸ்துமாவுக்கு மருந்தாகிறது சுவாச குழாய்களில் ஏற்படக்கூடிய பிராக்கெட்டிஸ் என்கிறதுக்கு மருந்தாகிறது நுரையீரல் காசு நோய் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைக்கு மருந்தாகிறது இந்த சுவாசத்தில் ஏற்படக்கூடிய பல டிஸ்கம்ஃபர்ட் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்க்கக்கூடிய மருந்தாக மாறுகிறது அதிக உடல் எடை உள்ளவர்களில் பல சுவாச நோய்களுக்கு மருந்தாகிறது என்ன சொல்லி இந்த கரப்பாம்பூசியே ஹோமியோபதியில உங்களோட மூச்சு காற்று மூச்சு குழாய் லங்ஸ் என்கிற பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய பல நோய்களுக்கு தீர்வாக அமைகிறது நான் என்னோட ஆஸ்மெட்டிக் கண்டிஷன்ல வர பேஷண்ட்டுக்கு அவங்களோட பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய தற்காலிக சாந்தி அடிக்கக்கூடிய சில மருந்துகளை கொடுக்கும் போது பலட்டா ஓரியன்டலிஸ வாட்டர் பாட்டில் டோஸா மாத்தி கொடுப்பேன் அதை தொடர்ந்து அவங்க எடுக்கும் போது உடனடி நிவாரணம் மட்டுமல்ல நிரந்தரமா அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையில இருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமையும் இந்த கரப்பாம்பூச்சியை பத்தி இனிமே கரப்பாம்பூச்சியை பார்க்கும் போது ஆஹா இது ஹோமியோபதி மருந்து பலட்டா ஓரியன்டலிஸ் பார்வை உங்களுக்கு வர வேண்டும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன்